నమస్తే శివాభి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను కళ్యాణి వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రిదే గూడూరు మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో లబ్దిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే పాషం సునీల్ కుమార్ అక్రమంగా తరలిస్తున్న గంజాయి పట్టివేత చిల్లకూర్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించిన డిఎస్పీ రాంబాబు ఏడాదికొకసారి బస్ పాసులు ఆర్టీసీ డిపోలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడిన డిఎం అనిల్ కుమార్ అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోనే పిల్లలను చేర్పించండి బాలసదనంలో చిన్నారులకు సామూహిక అక్షరాభ్యాసం పాల్గొన్న సూపర్వైజర్లు కార్యకర్తలు విజయవాడ నుండి చెన్నై ప్రాంతానికి అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఎనిమిదిన్నర కేజీల గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఈ మేరకు చిల్లకూరులోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ రాంబాబు వివరాలు వెల్లడించారు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఆయన వివరించారు చిల్లకూర్లోని పోలీస్ స్టేషన్లో డీఎస్పీ రాంబాబు సోమవారం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన గంజాయ్ కేసులో నిందితులను ప్రవేశపెట్టారు అనంతరం డీఎస్పీ రాంబాబు మాట్లాడుతూ విజయవాడ నుండి చెన్నై ప్రాంతానికి ఎనిమిదిన్నర కేజీల గంజాయిని బస్సులో తరలిస్తూ కోట క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ఆ గంజాయిని ఆటోలో ఎక్కిస్తుండగా అందిన సమాచారం మేరకు ఆదివారం సాయంత్రం పోలీసులు పట్టుకున్నారన్నారు గంజాయితో ఆటోను స్వాధీనపరుచుకున్నారు అలాగే నిందితులైన వేలుపాణ్యన్ ఉదయ్ నూరు నజీర్ భాషాతో పాటు ఆయన భార్య మదార్బీని అదుపులోకి తీసుకు తెలిపారుచారన్న ఇమిడియట్గా సిఏ గారు ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ సిబ్బందిని రైడ్ చేశారు ఆ రైడ్ చేసిన క్రమంలో అక్కడ ఇమిడియట్గా ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక ఆటో తీసుకొని ఉన్నారు ఇమిడియట్గా ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని చెక్ చేసి ఆటో చెక్ చేస్తే ఆటోలో నాలుగు ప్యాకెట్లు గంజాయి ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి మొత్తం కలిసి వాటి తూకం వేస్తే ఎనిమిదిన్నర కేజీ గంజాయి ఉంది ఆ మనుషులను విచారించగా ఒక వేలు పాండ్యాన్ ఉదయ్ కోట నూర్ నజీర్ భాష ఉంది కోట అతని భార్య మదార్బి ఏమని కూడా కోట వీళ్ళు ముగ్గురు పొసిషన్లో ఆటో ప్లస్ ఎనిమిది నాలుగు కేజీ ఈ గంజాయి అన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ చేసిన క్రమంలో వీళ్ళు ఈ గంజాయిని వైజాగ్ వైపు నుంచి తీసుకొస్తున్నట్టు తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ కోట క్రాస్ రోడ్లో తీసేసి వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇంకా కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి వీళ్ళంతా కోట చుట్టుపక్కల అన్ని విలేజెస్లో అన్ని చోట్ల తర్వాత గూడూరు రైల్వే స్టేషన్లో ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న రైల్వే స్టేషన్లో కూడా చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ కట్టి ఒక ప్యాకెట్ పదిహేను నుంచి ఇరవై రూపాయలకి అమ్ముతున్నట్టు సమాచారం చెప్పారు దాని మీద ఈ గంజాయి ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా అరెస్ట్ చేసి ఆటో సీజ్ చేసి గంజాయి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో దీనికి లింక్అప్ చేస్తే కొంతమంది వైజాగ్ వైపు నుంచి ఈ గంజాయిని వేరతో లింక్ పెట్టుకొని ఈ గంజాయిని పంపిస్తున్నట్టు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది అదేవిధంగా ఇంకా కొంతమంది ఈ గంజాయి అమ్ముతూ దాని మీద జీవనం సాగిస్తూ ఈ పిల్లలందరినీ కూడా తర్వాత గంజాయికి బానిసలు చేసి అలవాటు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది దాని మీద కూడా ఫర్దర్ ప్రూఫ్ జరుగుతుంది అసలు గంజాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది కూడా ఆరా తీసి ఎవరైతే అక్కడి నుంచి పండించి సప్లై చేశారో అక్కడ వాళ్ళే ఇటు ఎవరైతే ఇవి ప్యాకెట్స్ చేసి అమ్ముతున్నారో వాళ్ళని కొంతమందిని కూడా ఈ సమావేశంలో సీఐ అక్కేశ్వరరావు ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అమలు చేశారని ఎమ్మెల్యే పాషం సునీల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు గూడూరులోని మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నూతనంగా మంజూరైన పింఛన్లను లబ్దిదారులకు ఆయన పంపిణీ చేశారు 
గూడూరు మండలానికి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది పింఛన్లు నూతనంగా మంజూరయ్యాయి ఈ పింఛన్లను స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్ కుమార్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట విభజనలో ఏపీకి అన్యాయం జరిగినా సంక్షేమ పథకాలను సీఎం చంద్రబాబు అమలు చేశారని తెలిపారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ అమలు చేశారని ఆయన వివరించారు మీ అందరూ కూడా అందిస్తున్నాం గతంలో అంతా పెద్దవాళ్ళు అరవై సంవత్సరం పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఎన్నో గవర్నమెంట్ చూస్తుంటారు మీరు ఎంతో మందిని ముఖ్యమంత్రులు చూస్తుంటారు కానీ ఈ విధంగా పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీలకి సంబంధం లేకుండా ఎవరైతే మీ ఊళ్ళో ముసలివాళ్ళు ఉంటారో ఎవరైతే వికలాంగులు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్ మంజూరు చేసింది ఈ ప్రభుత్వం తప్ప గత ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడు కూడా జరగల ఇతర పార్టీ నాయకులు కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎక్కడికి పోయారు ఎప్పుడు నా ప్రజలు తిరిగారా ఒక సమస్యను అడిగారా ఒక సమస్యను గుర్తించారా ఒక సమస్య మీద పోరాడారా ఒకవేళ మేము తప్పు చేస్తుంటే మమ్మల్ని ప్రశ్నించారా లే మేమే తిరుగుతున్నాం మేమే ప్రతిపక్షం మేమే సమక్షం ఎందుకంటే తిట్టించుకునేది మేమే పనులు చేసేది మేమే కానీ ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి దిగుతారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాక్టర్ దిగుతారు గూడూరికి నేను దీక్ష కూర్చుంటే కుంటి వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు తీసి పూల మాలేశారు నాకు నాకు వాళ్ళు ఎవరు అర్థం కాల చెప్తే అయ్యా ఆ రోజు నువ్వు లక్ష రూపాయలు చెక్కించావయా అదో ఆ రోజు నువ్వు యాభై వేలు చెక్కించావయా ఆ రోజు నా బాగా లేకపోతే ఇదో డబ్బులు ఇచ్చేవని అందరూ కూడా పనిచేస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మనం డబ్బులు పెట్టి తోలుకోవడం కాదు మీటింగులకి స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వాళ్ళ చేతితో యాభై రూపాయలు పెట్టి పూల మాలుకొని వాళ్ళు నాకు వేస్తుంటే నిజంగా కంట్లో నీళ్లు తిరిగాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు సహాయం చేశాం కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకొని వచ్చి ఈరోజు నాకు ఓట్లు వేశారు సరే నా దగ్గర మద్దతు పలికారు ఈరోజు గ్రామాలకు వెళ్ళినా కానీ వచ్చి పాగ్రహిస్తుంటారు అయ్యా ఆ రోజు నా బిడ్డకి చదువు విషయంలో సహాయం చేసేవయ్యా ఇద్దరు మా ఆయన కాల ఆపరేషన్ చేసుకున్నాడయ్యా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడయ్యా అని చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తుంటే చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది ఇంకా పలువురు మాట్లాడారు ఎన్టీ రామారావు పెట్టాడు ఈ పేద ప్రజలు బతికేయడానికి పేద ప్రజల కోసమే పార్టీ స్థాపించాడు ఆయన ఎన్నో సినిమాలు తీసుకోవచ్చు ఆయనకి ఏం డబ్బులు లేక కాదు పేద ప్రజలు అంటే అతను అభిమానంతో రాజకీయాలకి తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడుండే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తున్నారంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు వేలు ఇంటి పెద్ద కొడుకు ఉన్నా వాడైనా కూడా సంవత్సరానికి పన్నెండు వేలు మన తల్లిదండ్రులకు ఇయ్యాలంటే బాధపడేవాడు అలాంటి పన్నెండు వేల రూపాయలు మనకి చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్తున్నాడు అంటే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు మనం ఒక దేవుడి కంటే ఎక్కువగా చూడాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది ఈ నవ నిర్మాణ దీక్ష కార్యక్రమాలు జరిగాయి అవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మరి యాప్ ద్వారా మరి గవర్నమెంట్ పంపేయడం జరిగింది మరి గ్రామాల్లో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఉన్న అక్కడ గ్రామాలు గ్రామాల్లో ఉన్న హౌసింగ్ ప్రాబ్లం కానీ వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ అలాగే మరి ఇంకా ఉన్న మరి ప్రతి సమస్యను కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఆ గుర్తించి మరి సంబంధిత శాఖలకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడము ఆ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని మరి మీకు అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓటిని సాధించుకొచ్చేది మన సాధన శాసనసభ్యులు పాసన్ సుమంత్ కుమార్ రావడం మన గర్వకారణం అదేవిధంగా మన స్థానిక శాసనసభ్యులు మన నియోజకవర్గంలోనే ఏ నియోజకవర్గంలో జరగని అభివృద్ధిని ఈ నాలుగేళ్ళలో చేశారంటే అది మన శాసనసభ్యులకి ఆయన వెంటనే మా అందరికీ గర్వకారణంగా ఉంది అక్కడ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసంగా కృషి చేస్తూ ఆ అమౌంట్ ని దేశకెళ్లి ప్రజల ప్రజలకు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళలో పడే సంతోషం అది అంత అయిందా కాదు దానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఎమ్మెల్యే గారు రుణపడి ఉన్నాము అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ప్రతి పథకం చంద్రన్న బీమా పేద ప్రజలకు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అమ్మాయిలకు పెళ్లి చేసేటప్పుడు పెళ్లి కారుగా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ పథకం పెట్టింది ప్రతి పథకం కూడా మన ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది ప్రతి ఇంటికి ఏదో విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో విధంగా రద్దు చేకూరుతూ ఉంది దీని ప్రతి పథకం పథకం అయితే ప్రభుత్వ పరంగా అమలు చేస్తూ ఉంది కానీ అది పేద ప్రజలు చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది అన్ని శాఖల ద్వారా ఏ ఏ సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయని మరి అన్ని అధిక అందరు అధికారులతో కూడా సమీక్షిస్తూ మరి అన్ని శాఖల యొక్క అధికారులకి సహాయ సహకారులు ఉండి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు మరి ఆయన యొక్క స్ఫూర్తిని మరి అన్ని శాఖల అధికారులు కూడా ముఖ్యంగా మా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లు అయితే మరి అన్ని నియోజకవర్గాల కంటే కూడా 
ఎక్కువ నిధులు కానీ మరి మన ఈ రైతు రథం పథకం కింద అన్ని నియోజకవర్గాల కంటే కూడా మన నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ తెప్పించి మరి రైతులకు అంచేయటం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు బొమ్మిరెడ్డి పద్మజ ఎంపీపీ పిట్టి రావమ్మ మండల ఉపాధ్యక్షురాలు మట్టం శ్రావణి వ్యవసాయ శాఖ ఏడి శివనాయక్ ఎంపీడీఓ అన్నపూర్ణారావు టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు రాజు నాయకులు నాగరాజు మల్లికార్జున రెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ బస్సులో తిరిగేందుకు విద్యార్థులు ఏడాదికి సంబంధించిన మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించి సమయాన్ని నగదును ఆదా చేసుకోవాలని ఆర్టీసీ డీఎం అనిల్ కుమార్ కోరారు గూడూరులోని టిపోలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు పట్న సమీపంలో ఉన్న ఆర్టీసీ డిపోలో డీఎం అనిల్ కుమార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులు ప్రతి నెల బస్ పాసులు తీసుకునేవారన్నారు ఇక నుంచి అలా కాకుండా పదకొండు నెలలకు ఒకేసారి మొత్తం చెల్లించి పాసులు తీసుకోవాలన్నారు దీంతో నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఆదావటమే కాకుండా విద్యార్థులు సమయాన్ని కూడా కేటాయించిన అవసరం లేదని ఆయన వివరించారు బస్సు పాసులు జారీ చేసే విధానంలో స్వల్ప మార్పులు జరిగినాయి ప్రతి సంవత్సరం మనము రూట్ పాసులు అంటే ఒక ఒక ప్లేస్ నుంచి మీరున్న ప్లేస్ నుంచి మీరు చదివే కాలేజ్ వరకు బస్ పాసులు ఇవ్వడం జరిగేది అది నెలకు ఒకసారి లేదా మూడు నెలలకు ఒకసారి తీసుకునేవారు ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లా ఆ విధానానికి మార్పు చేస్తూ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒకసారి అంటే మళ్ళీ ఈసారి మీకు టికెట్ అనేది ఉండదు కేవలము ఐడి కార్డు మాత్రమే ఉంటుంది దాని మీదనే రూట్ మెన్షన్ చేస్తారు ఇది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇవ్వబడుతుంది అదేవిధంగా అది తప్పితే మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇవ్వబడుతుంది ఈ యొక్క పాసులు జారీ చేయడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతీ నెల ఒక అబ్బాయి విద్యార్థి దగ్గరికి వచ్చి బ క్లాసులని విడిచిపెట్టి ఈ బస్ పాస్ కౌంటర్లో వెయిట్ చేసి టికెట్ తీసుకోవడానికి సమయం వృధా చేస్తారని ఆలోచించి ఈ యొక్క పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పి సంవత్సరానికి ఒకసారి అంటే సపోజ్ కొంతమంది కోర్సులు పన్నెండు నెలలు ఉండొచ్చు దాని తగ్గట్టుగానే డబ్బులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది కొంతమంది కోర్సులు పది నెలలే ఉంటాయి సో ఆ పది నెలలు తగ్గట్టుగానే కోర్సులు డబ్బులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా ఏంటంటే ప్రతి నెల మనకి రెన్యువల్ ఛార్జెస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉంటాయి ఇలా సుమారుగా పది నెలలు తీసుకుంటే నాలుగు రూపాయలు రెన్యువల్ ఛార్జెస్ కట్టాలి సో ఆ రెన్యువల్ ఛార్జెస్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇయర్లీ పాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ అమౌంట్ అనేది విద్యార్థికి మిగులుతుంది ఈ ఇయర్లీ పాస్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగి అడ్వాంటేజ్ కనిపెట్టి దీన్ని ఇయర్లీ పాస్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను కాలేజ్ వద్దకే వచ్చి బస్ పాసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి ఏంటంటే ఈ రూట్ పాసుల్లో అంటే రూట్ పాసుల్లో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్న పద్ధతి ఏంటంటే అప్లికేషను ఫిల్ చేయడము అదేవిధంగా టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ జిరాక్స్ ఒకటి అదేవిధంగా స్టడీ సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా ఆధార్ కార్డ్ లింక్అప్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ కూడా ఇవ్వాలి ఇవి రూట్ పాసులకి అదేవిధంగా ఫ్రీ పాసులు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న బాలురికి టెన్త్ క్లాస్ చదివే అమ్మాయిలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు కూడా ఉచిత బస్ పాసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి ఏంటంటే ముందస్తుగా ఒక యాభై రూపాయలు ఐడి కార్డు దాని వరకు చెల్లించాలి ఎటువంటి టికెట్ ఉండదు దానికి ఇది ఉచిత పాసులు ఇవి మీ యొక్క స్కూల్ వద్దకే వచ్చి ఇస్తాం అంటే చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి లైన్లో తీసుకోవడం కష్టం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీ యొక్క స్కూల్ వద్దకే కోఆర్డినేటర్ని పంపిస్తూ ఈ ఉచిత బస్ పాస్ అనేది జారీ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లలను చేర్పించాలని ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ ఆశా కోరారు గూడూరు రెండో పట్టణ పరిధిలోని నర్సింగరావుపేట ప్రాంతంలో ఉన్న బాలసదనంలో చిన్నారులకు సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం జరిగింది రెండో పట్టణ పరిధిలోని నరసింగరావుపేట ప్రాంతంలో ఉన్న బాలసదనంలో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో చిన్నారులకు సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ ఆశయ మాట్లాడుతూ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో బోధన జరుగుతోందన్నారు పిల్లలను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పంపాలని ఆమె కోరారు అంగన్వాడీ బాటలో అంగన్వాడీ బాట కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించాము పిల్లలు బాగా చదువుకొని ఎంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను అంగన్వాడీలో ఆటపాటలతో కూడిన 
ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను అందరూ సద్వినియోగం పరచుకోవాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు పేద విద్యార్థులకు పునాది అనే కార్యక్రమం వరం లాంటిదని ఎంఈఓ మధుసూదన్ రావు తెలిపారు చిల్లకూరు సమీపంలోని ఎల్ఏపి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో గత మూడు రోజులుగా నిర్వహించిన పునాది కార్యక్రమ ముగింపు సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు చిలకూరు సమీపంలో ఏర్పాటై ఉన్న ఎల్ఏపి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో గత మూడు రోజులుగా పునాది అనే కార్యక్రమాన్ని మండల ప్రధానోపాధ్యాయులకు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆదివారం సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమం జరిగింది ఈ ముగింపులో పాల్గొన్న ఎంఈఓ మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ పేద విద్యార్థులకు పునాది వరం లాంటిదని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పేదలకు నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని ఆయన వివరించారు కనీస సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని తద్వారా ఉన్నత పాఠశాలని బలోపేతం చేయడం కోసం ఈ పునాది కార్యక్రమం అనేటటువంటిది ప్రాథమిక విద్యార్థులకు చక్కగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది ఒక విధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ పునాది కార్యక్రమం అనేటటువంటిది ఓ వరంగా మనం భావించవచ్చు కలెక్టర్ గారు అంకిత భావంతో ఈ పునాది కార్యక్రమాన్ని ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది మనందరం కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ పునాది కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినప్పుడు రానున్నటువంటి విద్యా సంవత్సరంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పునాది కార్యక్రమాన్ని అన్ని ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఈ సమావేశంలో పరిశీలకులు కోదండరాం ప్రధానోపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు గాంధీనగర్లోని దండోర కాలనీలో రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టకపోతే ఆమరణ దీక్షకు కూర్చుంటామని ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్శి మందా కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు గూడూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద నాయకులు స్థానికులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు పట్నంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద సోమవారం ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్శి మందా కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ గాంధీనగర్లోని దండోర కాలనీ ప్రాంతంలో రహదారుల నిర్మాణాలకు డెబ్బై లక్షల రూపాయల నిధులను గత ఏడాదిలో కేటాయించారన్నారు ఇప్పటివరకు నిర్మాణాలు చేపట్టలేదని వెంటనే చేపట్టకపోతే ఆమరణ దీక్షలకు కూర్చుంటామని ఆయన వివరించారు ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యింది ఈ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఎస్సీలు ఎస్టీలు వెనకబడ్డ కులాల అందరూ కూడా జీవిస్తూ ఉన్నారు గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ద్వారా కాలనీలు సంపాదించుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాలనీలు కట్టుకున్నారు కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా మాకు మాత్రం సిమెంట్ రోజులు కానీ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీ కానీ మౌలిక వసతులు కూడా కల్పించకుండా ఇట అధికారులు కానీ ఇత పాలకులు కానీ చాలా అన్యాయం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క కోట్లాది రూపాయలు ఎస్సీ సప్లాన్ కింద వచ్చే నిధులన్నీ కూడా ఏమైపోతున్నాయో ఎవరు మింగ్ చేస్తున్నారో ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి ఇటు కలెక్టర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం కలెక్టర్ మాకు న్యాయం చేయలేదు ఇత ఆర్డీఓలు చుట్టూ తిరుగుతున్నాం మాకు ఎవరు న్యాయం చేయలేదు ఇది చాలా దారుణం అని చెప్పేసి మేము తీవ్రంగా మాదిగ జేఈసీ తరఫున ఖండిస్తున్నామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ ఈరోజు మేము ఆర్డీఓ గారికి ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలియపరిచేదానికి వచ్చినామని చెప్పి తెలుస్తూ మేము ఇంకా మాకు కానీ కానీ సిమెంట్ రోడ్లు కానీ మాకు కానీ మంజూరు చేసి మాకు కానీ ఇకపోతే మేము రిలే నిరాహార దీక్ష కూడా చేసేదానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి మేము జేఈసీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో నాయకులు గోవింద శ్రీనివాసులు వెంకటేశ్వర్లు పావని నాగమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు సైదాపురం మండలంలోని తూర్పు పుండ్ల గ్రామంలోని మత్స్యకార సొసైటీ ఎన్నికలు వివాదంగా జరిగాయి కమిటీ సభ్యులు డైరెక్టర్లకు తెలియకుండానే నూతనంగా ఎన్నికలు జరపారంటూ సభ్యులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు సైదాపురంలోని తూర్పు పుండ్ల గ్రామంలో మత్స్యకార సొసైటీకి సంబంధించి ఎన్నికలను ఆ శాఖ అధికారులు చేపట్టారు ఈ ఎన్నికలను పాత కమిటీ సభ్యులు తప్పుబట్టారు ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా సమాచారం లేకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించడం తగదని వారు నిరసించారు అధికారితో వాదనకు దిగారు ఈ సందర్భంగా సొసైటీ అధ్యక్షుడు గోపి మాట్లాడుతూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కమిటీ ఎన్నిక నిర్వహించారన్నారు కలెక్టర్ స్పందించి న్యాయం చేయాలని ఆయన కోరారు పాత సభ్యులతో పెట్టిస్తాను అని చెప్పి ఏడీ గారు ఏడీ గారు వెళ్ళాము ఏడీ గారు వచ్చాము ఏడీ గారు అని అంటే మీ పాత సభ్యులతో చెప్తానని చెప్పారు సరే నేను అర్థమైన పని చేసాను మేము వచ్చినాక మళ్ళీ కొత్తగా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మాకు తెలియదు 
ಅನನೆ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಓಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ಜೆ ಡಿ ಗಾರ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಗಾರ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಿಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಎರಡು ಬಿಚ್ಚು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಟಗಾಗಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚಾಸ್ತಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಕಲಾಟಗಳು ಇವಾಗ ದರ್ಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನನೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಕಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊತ್ತ ಚಬ್ಬಿಲು ಕೊತ್ತ ಚಬ್ಬಿಲು ತೀಸೇಸಿ ಪಾತ ಚಬ್ಬಿಲಿ ಆ ದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೇಲೆ ಎನ್ನಿಕಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನ ವಿವರಣ ಕೋರಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನಿಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿಮನೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷಾಕರ ಸಂಗಾತಿ ಇಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಾದು ಕಟಗಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೋಜು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಗಾ ಮಾರ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೋ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಸಂ ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನ ಎಬ್ಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಿಗುರುವ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಇದೆ. ವಾರ್ ನಾಕು ಎನಿಕಲ ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಕು ಇವಡನ್ ಜರಿಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಕಾರಮ ದಾನಗೋಣ ನಾನು ಶನಿವಾರ ರೋಜು ಎನಿಕಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರಿಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಾಗನ ಈ ರೋಜು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಲು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೋಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ರೋಜು ಸೋ ಉದಯಂ 10 ನಿಮಿಷ 12 ಲೋಕ ಅಂತಿಕಾಮ ಸೋ ಅದನಗೋಣಂಗ ನಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜರಿಗಿದೆ ಇನ್ನ ತರವಾತ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಲೋ ಈ ರೋಜು ಜರಿಗಿನೇ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ದಾನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲ್ಪಗಾರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸಿ ದಂದಂಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಗಾರು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಂಕ ಪಲವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಆದಿವಾರಂ ಅದ್ದರಿಯ ತಿರಕಾಲಂ ದಂಡೋರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಎವರಿಗೂ ಚೆಪ್ಕೋಲೇಕ ಚೇಸ್ಕೋಲೇಕ ಪೈನ ಅಪೋಜ್ ಶಲವಲು ಸೋಮವಾರಂ ರೋಜು ಚೇಸಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರು ಕಬಟ್ಟಿ ಎಡಿ ಗಾರ್ ಗಾನಿ ಜೆಡಿ ಗಾರ್ ಗಾನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ ಗಾನಿ ಮಾ ಪ್ಯಾದ ಪಜಲಿಕಿ ಮಾಕು ನಾಯಂ ಕೊರ್ಚಲೇನಿ ನೀಕು ಪನ್ನಿಸ್ತನು ನೇವು ಶಾಪಲ ಮಿಂದ ಬತ್ಕೇ ಹೋಲಮಿ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಅನ್ಯಾಯಂಗ ನಾಶನಂ ಜೇಸ್ತಂದ್ರ ಸರ್ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಆ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಮಾಸನ್ ಜಾಸ್ತಂತೆ ನೇವು ಇಂತಿನ ಇವರಿಗೆ ಚೆಪ್ಕೋ ಸರ್ ಕೊಂಡ್ಲ ಲಚ್ಚ ಸಾಕ ಸೊಸೈಟಿ ಸಬ್ಬಿಲು ಪತ್ತ ಸಬ್ಬಿಲ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಚೇಸಿ ಮಾ ಪಾತ ಸಬ್ಬಿಲ್ನ ತೀಸಿ ಅಡಂಗ ಬಾರಿಸಿನಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಲು ಮಾಕು ಸಾಲ ಗೋರಂ ಜೇಸರು ముఖ్యంగా ఏడి జేడి గారు ఏడి గారు మా కనీసం చాలా రోజులు తిరిగి తిరిగి మా కాళ్ళు అరిగిపెట్టి చేసిన కూడా ఓల్లే అక్రమానికి పాల్పడ్డారు దీన్ని పై ఆఫీస్ అలా తెలిసి మాకు సరైన న్యాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ ప్రతినిధులు ఈశ్వరయ్య వెంకటేశ్వర్లు డైరెక్టర్ పోలయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు त्रुटि प्रमादम तपिंदे गूडूर रेडोपट पधि को सेंटर समीप में तड़ प्राता चंपनी बस दुकाण पैकी दूसके प्रमादम दुकाण रेखल ध्वंसम ओ मोपेड पूर्ति दिंदे रेडोपट पधि को सेंटर प्राप्त में सोमवार सायंत्र तड़ प्राता च्री सिटी कंपनी की चंदन बस कार्मिकसम निचिंदे आ समय में ड्रैवर नगद कोसम एटीएम वेला उन्नी बस कदली अड़े उ दुकाण मीदक वेलटों मुं भाग दिंदे अड़े उ मोपेड ध्वंसम आ समय में एवरू लेकिन प्रमादम तपिंदे दुकाण वद्युत स्तंभ में ढी कोटोंगल पड़ उंटे प्रमादमे जरूदी स्थाकुर विषय संघटनास्थल की चेरकोनी रंजा मस मोदी मुस्लिम उपवास दीक्षा मसीद प्रत्येक प्रार्थन निर्वहित क्रम मंगलवार सहारी नागंट पन्न निमशाल का मंगलवार सायंत्र इफ्तार आर गंट मुफ्ल मत निर्णय मुस्लिम एन कल हामी नेरवे घनता मुख्यमंत्री गूडूर मंडल परषत् कार्यलय आवरण में एर्पट्ट कार्यक्रम में लब्धिदार पिंशन पंपणी पाशं सुनील कुमार अक्रम तरली गंजाई पट्टेत चिल्लकूर एर्पट्टीडिया सवेश विवरा डीएसपी रांबाब एडादारी बस पास आरटीसी डिपोटेन सवेश अनील कुमार अंगनवाडी के पिछले बाल सदन चमूहिक अक्षराभ्यास पागो सूपरवैजर् कार्यकर्त 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే శివాభి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం